আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্রিটেন ও ইউরোপের বিভিন্ন খবর খবর নিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমাদের খবর বার্তা কোকে আপনাদের সাথে আছে আমি ফরিদা আক্তার রোজি প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণে নতুন নীতিমালা তৈরি নিয়ে মতপার্থক্য পার্লামেন্টে ভোটের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা লন্ডনে পালিত হয়েছে জাতিজনক বঙ্গবন্ধু তিরানব্বই তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস প্রবাসীদের অর্থ দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে দ্রুত লন্ডনে যাত্রা শুরু করল মানি এক্সচেঞ্জ ব্রাক সাজন উল্লেখ্য এই নীতিমালা নিয়ে উপ প্রধানমন্ত্রী নিক লেগ এবং লেবার নেতা অ্যাডমিলিবেন্ডের একই ধরনের বক্তব্য প্রদান করলেও এই নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন করেনি প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ব্রিটেনের প্রায় সব প্রধান রাজনৈতিক দল এখন গণমাধ্যমগুলোর উপর নজরদারির জন্য নতুন একটি সংস্থা বা কঠোর নিয়মকানুনের পক্ষে থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে তাদের তাদের ভিন্ন মত দেখা গেছে এই আইন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেন এই আইন নিয়ে নতুন কোনো আইন করার দরকার নেই তার মতে নতুন আইন করলে তা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ তৈরি করতে পারে তবে তার বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছে শরিক দল লিবারেল ডেমোক্রেট তারা বলছেন এখন একটি নতুন আইনেরই দরকার নয়তো যারা টেলিফোনে আড়িপাতা বা বিভিন্ন ট্যাবলেট পত্রিকার নানা অনৈতিক কার্যকলাপে শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে তবে এই আইন নিয়ে অনাগত ভোট প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের বিপক্ষে যাবে বলে মন্তব্য বিশেষজ্ঞদের We stand here today with a cross-party agreement for a new system of press regulation. It supports our great traditions of investigative journalism and free speech. It protects the rights of the vulnerable and the innocent. If this system is implemented, the country should have confidence that the terrible suffering of innocent victims like the Dowlers, the McCanns and Christopher Jeffries should never be repeated. Today we break the pattern of decades and decades where politicians promise to act on wrongdoing by the press and failed to do so. I don't want to live in a country where sections of the press can abuse their power to wreak havoc on the lives of innocent people. This is not a victory for any one individual or any one team. It is a victory for working together, for putting narrow interests to one side, for sticking with it, and today we turn a page on the mistakes of the past. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তিরানব্বইতম জন্মদিবস এবং জাতীয় শিশু দিবস পালন করেছে বাংলাদেশ মিশন লন্ডন এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাংলাদেশ মিশনের হাই কমিশনার মোহাম্মদ মিজারুল কায়েস জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন অতপর এই দিবস উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী বাণী পাঠ এবং বঙ্গবন্ধু জন্মদিবস স্মারক কেক কাটার পর আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন এমপি এ সময় লন্ডনের বাঙালি কমিউনিটির বিশিষ্ট নাগরিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু জীবন এবং কর্ম নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন ব্যারিস্টার নোরা শরীফ আলোচনায় অংশ নেন সাংবাদিক আমিনুল হক বাদশা এ সময় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা করেন এছাড়া আগামী নতুন আগামীতে নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এতে প্রবাসে বেড়ে ওঠা ছোট ছোট শিশুরা অংশগ্রহণ করেন প্রবাসীদের কষ্টার্জিত কষ্টার্জিত অর্থ বাংলাদেশের প্রিয়জনের কাছে মাত্র দশ মিনিটে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে পূর্ব লন্ডনে যাত্রা শুরু করেছে ব্রাক সাজন সোমবার পূর্ব লন্ডনে অবস্থিত ব্রাক সাজনের নতুন কার্যালয়ে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন ঘোষণা করেন টাওয়ার হ্যামলেসের নির্বাহী মেয়র লুৎফর রহমান এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক রেজা আহমেদ ফয়সাল চৌধুরী সোয়েব 
एटीएन बांग्ला यूके के प्रधान निर्वाही हाफिज आलम बॉक्स एनटीबी यूके डायरेक्टर मुस्तफा सरवर बाबू जेएमजी स्वत्ताधिकारी मोनीर अहमद प्रमुख उद्बोधनের অনুষ্ঠান শেষে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্রাক সাজনের পরিচালক এবং বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব শাহ আক্তার হোসেন টটুল আলহাজ মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী এম এ কাদের উল্লেখ্য ব্রাক সাজনের মাধ্যমে প্রবাসীরা মাত্র 10 মিনিটে দেশে টাকা পাঠাতে পারবে এছাড়া এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রবাসীরা প্রবাসী বিনিয়োগ প্রবাসী ওয়েজ আর্নার্স বন্ড সহ বিভিন্ন স্কিমে বিনিয়োগ করতে পারবে এই অনুষ্ঠানে লন্ডনে বাঙালি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন 1992 সাল থেকে কিন্তু সাজন কিন্তু এই দেশে আছে বাট ব্র্যাকের সাথে আমাদের যখন শুরু হয় আমাদের পরিচালনা তখন আমরা শুরু করি দু হাজার এগারো সালে শুরু করি 